Bu artikel 19 tersi eksperti Rebecca Vincent'dir. Stüdyomuza hoş gelirsiniz. Çok sağ olun. Rebecca Vincent Azerbaycan'da son 5 ilde, yani ötün parlament seskilerinden sonraki 5 ilde ifade azadlığından bağlı büyük bir hesabat hazırlayıbdır. Hesabatın adı disident kimi yaşamaq Azerbaycan'da ifade azadlığıdır. Niye biraz seçibsiniz disident kimi yaşamaq? Well, the central theme of this report emerged from the interviews and the research undertaken from the report. We found that many political activists and civil society activists feel that because of a number of restrictions on their freedom of expression, that they are once again living as dissidents as they did during the Soviet times. Bir bir hesabatın yaradılması, eyni zamanda bu cür adlanmasının səbəblərindən biri oldu ki, biz heyli müsahibələr və müsahibələr və görüşlər həyata keçirdik və bir çoxları o cümlədən qeyri-hükumət təşkilatları, vətəndaş cəmiyyəti qurumları, meydi təmsilçiləri özlərini məhz dissident kimi hiss etdiklərini qeyd edirdilər. We found that the freedom of expression situation in Azerbaijan has sharply deteriorated over the past five years, and the problem is much bigger than just the media. We found that civil society activists, political party members, youth, party, youth movement activists, and ordinary citizens also face a growing number of restrictions on their right to freedom of expression. Um, son 5 il ərzində ifadə Azərbaycanda ifadə azadlığının durumu xeyli pisləşib və ifadə azadlığı yalnız media ilə bağlı deyil, eyni zamanda vətəndaş cəmiyyət və bu məhdudlaşma yalnız media ilə bağlı deyil, həm də vətəndaş cəmiyyəti, gənclər hərəkatı, siyasi parti, eyni zamanda adi insanların da ifadə azadlığının nətlaşmasını özünü göstərir. Siz burada xeyli Azərbaycan hökumətinə tövsiyələr edibsiniz. Azərbaycan hökumətinin bu tövsiyələri qəbul edəcəyinə inanırsınız mı? Əsas tövsiyələriniz nədir? Well, our main recommendations are, based on our analysis in this report, are based on international standards. We hope that the government will take them seriously because it, they are in line with the Azərbaycani government's own um, commitments under international law. Bizim əsas tövsiyələrimiz beynəlxalq uyğun tələblərinə cavab verir və Azərbaycan dövləsi də beynəlxalq ötəliklər qəbulə üzərinə götürüb və ümid edirik ki, bu beynəlxalq standartları uğun olaraq bu tövsiyələr icra olunacaq. Um, to, to mention a few, um, perhaps, um, we, we are calling on the government to bring all legislation into compliance with international standards for freedom of expression, and this is including um, legislation pertaining to the activities of non-governmental organizations. Biz ilk növbədə Azərbaycan hökumətini öz qanun vericiliyini beynəlxalq standartlara uyğunlaşdırmağa çağırır və burada qanun vericilik dedikdə eyni zamanda qeyri-hükumət təşkilatlarının fəaliyyətini tənzimləyən qanun vericilikdə nəzərdə tutulur. Because, for example, we found that the law on the registration of state entities is used to limit the activities of NGOs working on democracy and human rights issues. Çünki biz gördük ki, hüquq şəxslərinin fəaliyyətini tənzimləyən qanun vericilikdə insan hüquqlarını mətlaşdıran bir sam iddialar var. Another key recommendation is to the government to cease its practices of harassment, intimidation and persecution of government critics. This includes political parties who, many of whom in Azerbaijan have been unable to conduct even routine political activities over the past five years. Bizi eyni zamanda Azərbaycan dövlətini çağırıq ki, özünün təzik və təhlik siyasətinə son qoysun və imkanlar yaratsın o cümlədən siyasi partiyalarında hətta gündəlik adi fəaliyyətlərini yata keçirməyə də imkan verilmir ki, bu halların qarşısı alınsın. We're calling on the government to immediately release those um, imprisoned with expressing critical opinions. Beyond just journalists, we include um, Yeni Fakir youth movement leader Ruslan Bashirli in this call, as well as Enula Fatulayev, Amin Mili and Adnan Hajizadeh. Biz fikir azadlığına görə və tənqidi hakimətə qarşı tənqidi fikirlərinə görə məhkum olunmuş jurnalistlərin azad dərhal azad edilməsini hakimətdən xayiş edirik və bu jurnalistlər arasında deməli, Enola Fətullayev, Emin Milli, Adnan və eyni zamanda yeni fikir hərəkatının rəhbəri Ruslan Beşirli də var. Hökumət isə bəyan edir ki, Azərbaycanda söz və mətbuat azadlığı tam yerini yetirilibdir. Ölkədə 1500 qəzit çap olunur, çox sahili televiziyalar var və hər bir imkan yaradılıbdır mətbuat üçün. Yəni, bunun müqabilində hökumətin bu bəyanatı ümumiyyətlə beynəlxalq öhtəliklərə uyğundurmu? It's true that on the surface there are some 
some examples of things that the government can point to. There are a lot of newspapers in Azerbaijan. Um, there are some of these things. But th when you look at really what's happened over the past five years, there are significantly fewer opposition newspapers. There are si significantly fewer independent um, media outlets than there were five years ago. Yüzde ola bilər ki, hakimiyyətin isnad edə biləcəyi bəzi nümunələr var, amma son 5 il ərzində baş verənlərə nəzər salsaz, görəcəksiniz ki, müstəqil medianın sayı azalıb, deməli, həmçinin müxalifət mediası da sayı azalıb. And a central finding of the report is the fact that self-censorship has become pervasive. So even with a proliferation of activity, people are avoiding the real issues they're afraid to criticize. Və hesabatda da qeyd edildiyi kimi özünü senzura, artıq cəmiyyətdə dərin kök salıb. Dövlət katibi Hilari Clinton bəyanat vermişdi ki, elektron medioda ifadə azadlığından bağlı dünyada çox sali problemlər var. Azərbaycanda bu vəziyyət necədir? Well, Article 19 this week was part of an international delegation that was looking in part into the new media situation in Azerbaijan. That's one area where we, we found there was some hope. Um, but I know that at the same time there are fears um, that the government may impose restrictions on um, internet, television and radio stations. We would call for that space to be preserved because it is an important channel for freedom of expression for many citizens. Deməli, artikl 19-un da daxil olduğu beynəlxalq delegasiyasının maraq dairələrindən biri deməsi yeni media idi və bizdə də narahatlıqlar var ki, hükumət yeni media ilə üzərinə, o cümlədən internet televiziyasının və s. üzərinə müəyyən məhdudiyyətlər qoya bilər. Halbuki bu sahə təziklərdən, senzoradan azad edilmək, azad olunmalı bir sahədə, azad qalmalı bir sahədə. And something mentioned in the report is it's interesting now how many public officials are using um, social media tools themselves to get their message out, how many, how many more bloggers there are than in past years, and it's actually encouraging to see that. Və hesabatda neçə, hesabatda bəzi qeydlər var ki, onlar hansı və yaxud da neçə deməli rəsmi, dövlət rəsmisinin bu yeni media imkanlarından istifadə və yaxud da sosial şəbəkələrdə istifadə eləməsini göstərir. Eyni zamanda bloggerlər barədə məlumatları əksəriyyətdirir. Siz beynəlxalq misiyanın tərkibində ondan çox dünyanın ən məşhur təşkilatları var idi. Azərbaycanda müşahidələr apardınız. Son, yəni sizin nəticəniz nə oldu? Necə təsiratdan Azərbaycandan ayrılırsınız? Azərbaycanda hansı müşahidələr apardınız və yekun rəyiniz nədir? Well, the joint mission um, found a number of concerns which we released in a, a joint statement the other day. We'll be issuing a final set of recommendations next week. But similarly to the report, um, the delegation found that there have been a number of uh, issues of concern that have resulted in a deteriorating media environment in Azerbaijan. Deməli, beynəlxalq, bir iki gün biz beynəlxalq misiyanın adından birgə bir hesabat, yəni birgə bəyanat üzərsən buraxacaq və orada əsas məqam var, əsas zanatlıq doğuran məqam və əsas tövsiyələrimizi əksələtdirəcəyik. Eyni zamanda, yəni bu delegatsiya öz reportunda həm də narahatlıq doğuran bir sıra məsələləri qeyd edəcəyik. But this report goes beyond the findings of the mission in that we're looking at freedom of expression more broadly than just media issues and that's why we We've raised a number of concerns with um, how NGOs are treated here, how political party activists are treated here as well. Lakin beynəlxalq misiyanın, yəni hesabatından fərqli olur, bizim hesabatımız daha geniş məsələləri əks elətdirir. Yəni burada həm də yalnız media ilə biz məhdudlaşmırıq və daha geniş, ifadə azarlıq ilə bağlı daha geniş məsələləri ait edir. Əsas sizi narahat elədi? Yəni, nəticələrdə indi hansı qərara gəldiniz? Müşahidələriniz nə deyir? Narahatlığınız nədəndir? Well, the joint mission... Son müşahidələrdən söhbət gedir. The law, your last observations. From the joint mission, I know that there were many concerns. A few central ones were the kind of cycle of violence against journalists and impunity for those who commit those acts. That was very concerning to all members of our delegation. The fact that defamation remains criminalized in Azerbaijan remained of high concern to the delegation and the imprisonment of journalists. But going back to the report, um, we, we had similar concerns as well, but this is extended to other government critics as well. And when you look at it in that regard, the situation is much more serious than only the media here. 
Deməli, bu delegatsiya narahat eləyən əsas məsələlərə nümunə kimi ilk növbədə jurnalistlərin təziklərə, dövrü olaraq çox tez-tez təziklərə məruz qalması, cəzasızlıq mühitinin olması, difamasiyanın cinayət, cinayət difamasiyasının aradan qaldırılması ilə bağlı adımların hələli yatılmaması, eyni zamanda jurnalistlərin tənqidi, hakimiyyətə qarşı tənqidi fikirlərinə görə məhkum olunması əsas narahatlı doğran məqamlar arasındadır. Eyni zamanda biz həm də hesabatı buraxdıqdan sonra, Sonra da hesabatın, hesabatda əks olunmuş məsələlərin doğrudan da çox ciddi və dərin, Azərbaycanda vəziyyətin çox ciddi və dərin olduğunu bir daha müşahidə etmişik. Qarşıdan parlament seçkiləri gəlir. Praktika bir qayda olaraq göstərir ki, seçkilər dövründə ümumiyyətlə beynəlxalq aləmdə, o cümlədən Azərbaycanda jurnalistlərə qarşı təziklər çox alır. Bununla bağlı sizin misiyanız hər hansı bir müşahidə qrupu yaradacaqmı? Ümumiyyətlə, bundan bağlı bir hesabatınız olacaqmı? Well, all of the recommendations that will come out in the joint missions report will be things that we would ideally like to see addressed now to, so that the, the pre-election situation will see a better, you know, better ex exercise of freedom of expression. Um, many of the recommendations do have a direct impact on the con conduct of the elections because without a robust public political debate, elections can't be considered to be fair and free. Deməli, beynəlxalq misiyanın hesabatında əks olunacaq və əks olunan bir çox tövsiyələr əslində elə seçkilərin keçirilməsinə dair. Yəni, seçkilərlə birbaşa bağlılığı var, çünki azad müzakirə mühiti olmadan da imkanı olmadan seçkilərə tövə verilə bilməz. And the proximity to the elections is also the reason that Article 19 has released this report because, um, as I mentioned, it is broader than just the media situation. And in the pre-elections period, when you have um, the chairman of one of the main opposition parties unable to even leave the country because the government won't renew his passport, when you have a youth activist who was campaigning in the, the pre-2005 elections environment still imprisoned in, ex in, in connection with expressing his political opinions, when you have political parties without offices who can't even conduct routine political activities, how, how will the elections be considered to be fair and free? Və bizim hesabatımızda da bu bir çox məsələlər qeyd olunub üsulə və bizim hesabatımız yalnız media ilə bağlı deyil, o daha geniş, daha ifadə azadlıq ilə bağlı, daha geniş dairəni hat edir. O cümlədən, yəni, əgər hansısa partiyanın tutaq ki, ofisi yoxdursa və yaxud da hansısa gənc aktivizm əz özünün tənqidi fikirlərini ifadə etdiyinə görə məhkum olunubsa və yaxud da hansısa bir partiya lideri ölkəni tərk edə bilmirsə, yəni ölkəni, ümumiyyətlə ölkəni tərk eləmək kimi bir məhdud etməmək kimi bir məhdudiyyətlə qarşılaşırsa bütün bunlar bizim hesabatımızda çox detallı şəkildə əks olunub və tövsiyələrə də elini göstərir. Siz hökumətə tövsiyələr verirsiniz, amma hökumət bunları yerinə yetirmir. Və bu günlərdə də siz Azərbaycana səfəriniz zamanı hökumət nümayəndələrinin görüşlər, yəni xayiş etdiniz. Eyni zamanda həbsdə olan Eynullah Fətullayevlə bağlı, blogerlərlə bağlı görüş xayiş etdiniz, amma heç bir reaksiya gəlmədi. Necə qiymətləndirirsiniz? Well, that demonstrates exactly the sort of problems that we were trying to highlight through the joint mission and through the report. Um, it's really a shame um, that the government has not demonstrated a willingness to engage in dialogue over these issues. It's a shame that um, we were not permitted to visit Enula Fatilayev in prison. I think that underscores these concerns that we've raised. Biz deməli, bu problem məhz sizin çəkdiyiniz nümunə məhz bizim hesabatda da qeyd elədiyimiz və o cümlədən beynəlxalq misiyanın əsas narahatlıq mövzusu idi və bu çox xoş olmayan bir hal və hətta biyabırçılıq səviyyəsində bir haldır ki, bizim Eynula Fətullayevla görüşümüzə dövlət icazə verməyib. Bəs sizinlə görüş, heç kimdə görüşmədi, rəsmi şəxslərdən heç bir adamla görüşmədiniz? No, I should clarify that we did have a meeting with Central Election Commission officials. We were received by the Human Rights Ombudswoman's Office and we did meet with a few members of Parliament. However, our meeting request with a representative from the Presidential Administration who initially accepted our meeting request, unfortunately, he was unavailable at the last minute. Mən aydınlıq gətirmək istəyirdim ki, bəzi dövlət həsmləri ilə görüşmüşük, o cümlədən Mərkəz Seçki Komissiyası ilə bəzi deputatlarla görüşmüşük, həm də ombudsman aparatında da görüşlərimiz olub, lakin əvvəlcədən razılıq verildiyi halda, son anda Prezident Administrasiyasından əməkdaşları ilə görüş alınmadı. Studiyamıza gəldiyinizə görə təşəkkürümü bildirirəm. Bugün studiyada mənimlə Artikl 19 təşkilatının Azərbaycan üzrə eksperti Rebeka Vincent idi. Sağ olun, təşəkkür edirəm. Aparıcı mən tapdıq Fərhad oğlu. Sağ olun.